ہماری یہ دلیر خواتین تھی تو آج کی ہماری بیٹیوں بہنوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے اپنے بچوں کو دلیری سکھانے کے لیے اسلام کی مسلم خواتین کا ذکر پڑھیں ٹوئنٹی فور کے پروگرام دیکھیں جس میں ذکر ہوتا ہے تاکہ مائیں یہ جان سکیں کہ اسلام نے جوان بندے پیدا کی ہوئے کمزور کبھی نہیں پیدا کیا اور مائیں دلیری سکھاتی تھی اور بچوں کو خود بیچتی تھی باہر اور سیابہ کی اگر ہم سیرت پڑھیں اور مائیں کہتی ہیں باہر ماں بلی ہے باہر نہ جانا جنوں سے ڈرائے جاتا ہے بلیوں سے ڈرائے جاتا ہے اور پہلی مائیں کہتی تھی کہ کسی سے لڑائی ہوگی تو زخم سینے پہ کھا کے آنا پشت پہ نہیں کھا کے آنا تو یہ بڑی ضروری ہے چیز تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کا جن تین معاملات میں آپ گزر کے گئے اس میں ایک حاکم سے آپ کا بات چیت ہوئی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے تین چیزیں ہیں جو بڑی واضح ہیں اگر آپ تین شرائط مانتے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں نمبر ایک کہ آپ خلیفہ کسی کو مقرر نہ کریں نمبر دو اگر آپ نے مقرر کرنا ہے تو اس میں آپ کی اولاد نہیں ہوگی یا آپ تیسری کمیٹی بنا دیں جس میں خلیفہ نامزد کرنے والے احباب ہو اور اس کمیٹی میں بھی آپ کا کوئی اپنا بندہ موجود نہیں ہوگا تاکہ لوگوں کی رائے کے مطابق خلیفہ کا تعین ہو سکے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے جس طرح ابھی مجاہد بھائی نے بتایا کہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور بتایا کہ میں اس طرح اگر کر دیے جاؤں تو آپ پریشان تو نہیں ہوں گی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ امی جان بڑی دلیر خاتون تھی انہوں نے سمجھایا اور حق کی طرف بیجا اور بتایا کہ آپ کامیاب ہو کے آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو گلے لگایا پشانی چومی اور شاباش دی اور بھیجا واہ 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 کمال ہے کیا مائیں تھی اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو کی جو پیدائش پہ ایک میں بات رہ گئی تھی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں مدینہ المنورہ میں ایک آپ پیدا ہوئے ایک نومان بن بشیر پیدا ہوئے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ دونوں تھے یہ شہادت میں بھی کٹھے تھے ایک نومان بن بشیر کو مروان نے قتل کروا دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے قتل کروا اور یہ دونوں شہادت میں بھی کٹھے ہوئے مدینہ المنورہ میں بھی کٹھے تھے تو اس اعتبار سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو کا بڑا کنٹریبیوٹ ہے کہ آپ نے اپنی طاقت قوت بہادری اور جرت کے ساتھ کسی بھی جگہ پر آپ نے پس پشت نہیں ہو کے دیکھا سب سے بڑی بات جو آپ کی حمد تھی آپ اکیلے بھی رہ گئے تھے چند آدمی تھے آپ نے اس کے باوجود دشمن کا مقابلہ کیا یہ سب سے بڑی دلیری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بات آپ کو بتاؤں جب بھی کوئی مار کا بپا ہوتا ہے نا اس وقت سے لے کر اب تک لوگ چاندی ہوتے ہیں ایک عربی کا آپ کو ہماسا کا شیر سناتا ہوں عربی کا اتنا بڑا عالم عربی زبان و عدب کا وحید من الخلان فی کل بلدتن ازا عظم المطلوب و قل المساہدو میں جب سارے شہر میں دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو تنہا پاتا ہوں اس لیے کہ جب ارادے بلند ہوتے ہیں پھر ساتھی کہاں ملتے ہیں ہم نے دیکھا لوگ بکتے ہوئے نبو سے رسالت پر بکتے ہوئے چھوٹے چھوٹی جو ہے کیا یہ مادی ضروریات اور ٹکوں کے اور ان کے پیچھے ذاتی مفادات کے پیچھے بکتے ہوئے اللہ کی توحید کو بیشتے ہوئے ہم نے لوگ دیکھے ہیں تو یہ کوئی ہوتا ہے مرد میدان جو ہے وہ رسول اسم کی ایک حدیث پاک ہے جی اچھا سرگودہ سے کہو حدیث پاک ہے نا کہ آدمیوں کی مثال بھی اونٹوں کی طرح ہوتی ہے جن میں کوئی کوئی کام کا نہیں ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایک کالر جی اسلام علیکم جی راجی صاحب عبدالرمان بازا ہوں پنجاب پولیس کانس ٹیبل ہوں جی بھائی بتاؤ جی ایک تو بات ہے کہ میں آپ سے ملکات کرنا چاہتا ہوں جی ٹھیک ہے تو دوسری بات ہے کہ رزق حلال کے بارے میں پرگرام ٹھیک ہے رزق حلال کے بارے میں کہتے ہیں جی جی علامہ صاحب رزق حلال وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ بتائے رزق حلال جو ہے اس کے لیے تو اسلام نے کہیں بھی منع نہیں کیا حلال ہو وافرہ حاصل کرو اس میں سے زکاة نکالو صدقہ و خیرات ہو باقی اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ اسے زائد لیکن رزق حلال کے بغیر اگر آپ کی عبادت بھی قبول نہیں وہ تو لکمہ حرام اگر جسم کے اندر چلا گیا تو چالیس دن تک تو عبادت قبول نہیں ہوتی چونکہ چالیس دن تک اس کا اثر جسم کے اندر رہتا ہے ایک لکمہ کا ایک لکمہ کا تو جو اوڑنا بھی فرمایا مت آمو ہو حرام ان ما کلو ہو حرام ان مشرب ہو حرام ان غزیہ بالحرام کھانا بھی حرام ہو پینا بھی حرام ہو غزا بھی حرام ہو پیننا بھی حرام ہو تو پھر اس کی دعا جائے وہ کیسے کہ بولے بتائیں جی ہمارے پروڈیوسر نے بڑی چی بات کی وہ کہتا ہے کہ کیا رزق حلال کھلائے بغیر مجاہد بیٹے پیدا ہو سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات کہی ہے یہ ٹریبیوٹ ہے مجاہد کی والدہ کو کہ رزق حلال کھلائے ہیں 
वो देखिए जी सबसे पहली बात यह कि लुकमा हलाल उसके अंदर ये चीज मौजूद है और हम देखते हैं कि बहुत बड़ी स्पिरिट होती है कुत इरादी मजबूत होती है एक मजीद अमजद का शेर सुने कमाल है वाह 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 इसके हलाल से यार वो कहता है जिनके खून से निकल रही है ये सर सब्ज अमेज किया सादिक जज्बों तैयब रिस्कों वाले थे क्या बात क्या सादिक जज्बों तैयब रिस्कों वाले थे जी आप अपनी बात मैं अभी शरीफ अर्ज करने लगा था ये जो हजरत अब्दुल्ला इबन जुबैर तन तनहा रह गए इस पे अब्दुल्ला इबन जुबैर रजी अल्लाह तु की जो माजी है उस पर नबी सल्ला वसलम ने एक बड़ी खूबसूरत हदीस बयान फरमाई अब्दुल्ला इबन जुबैर रजी अल्लाह तु की इस कॉल को जो मैं सुनाने लगा हूँ अलामा जलालुद्दीन सूती ने दुर मंसूर में लिखा फरमाते नबी सल्ला वसलम ने फरमाया जब मुजाहिद तनहा मैदान जहाद में रह जाए और वो वापस ना पलटे इसलिए कि मैंने शहीद होना है तो फिर मैं क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसको मुस्कुरा के अपनी ज्यारत करवाएगा वाह उसका इस्तेबाल होगा इस्तेबाल मुस्कुरा के होगा दो बातें इसमें बयान की दूसरी भी मैं सुना देता हूँ कि हमारे नाजरीन उससे फायदा उठा सकते फिर मैं दो बंदों से अल्लाह तस्कुरा के मिले गए कि ये मुजाहिद है दूसरा वो जो खाना खाने के लिए बैठा हुआ था सर्दियों के मौसम में नरम बिस्तर पर और गर्म बिस्तर पर हीटर लगा हुआ था अजान हो गई छोड़ के कहने लगा मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ तो फरमाए ऐसे बंदे से भी अल्लाह ताला क्यामत वाले दिन मुस्कुरा के मिलेगा क्योंकि इसने अल्लाह ताला के साथ गुफ्तु करने को खाने पर तरजीह दी वाह 